السلام عليكم النهارده جايين نعمل مقارنه ما بين موبايلين وهنقول المواصفات الكامله ما بينهم من حيث المميزات والعيوب وكمان سعر الموبايلين موبايل الايفون 12 برو ماكس وموبايل السامسونج جالاكسي نوت 20 الترا بس يا ريت خلينا افكرك لو انت مش مشترك في القناه يا ريت تشترك وتفعل زر الجرس على الكل علشان يوصلك كل فيديو جديد ويا ريت دعما منكم لينا ما تنساش اللايك لان ده بيفرق معنا بشكل كبير شكرا ليكم من حيث التصميم للموبايلين هنا هنبدا بالنوت 20 الترا فعلا هنا التصميم بيكون متميز وشيك جدا الاطار المعدني مع ظهر الموبايل اللي بيكون من الازاز مع وجود القلم اللي بنتعود عليه من شركه سامسونج في سلسله النوت اما من حيث التصميم هنا لموبايل الايفون 12 برو ماكس اللي بيكون متميز جدا وبيختلف اختلاف كلي عن اي موبايل من الاجهزه الفلاجشيب الموبايل هنا التصميم اللي بيكون من الازاز اللي بيكون اقوى خمس مرات لو الموبايل وقع منك فعلا هنا القوة بتكون في موبايل الايفون 12 برو ماكس كمان مع الاطار اللي بيجي من الستلس هتحس فعلا ان الموبايل الايفون 12 برو ماكس مختلف عن اي تصميم من الاجهزة الفلاجشيب هنا من حيث التصميم للموبايلين موبايل الايفون 12 برو ماكس هيتفوق على موبايل السامسونج جالاكسي نوت 20 الترا من حتة تصميم الجهاز فعلا هنا التصميم بيكون متميز وشيك جدا كمان الطبقات اللي بتبقى موجودة في ظهر الموبايل اللي بتيجي من الإزاز ده اللي أعلنت عليه شركة أبل انه بيكون أقوى خمس مرات لو الموبايل وقع منك وبكده نقدر نقول من حيث التصميم ان موبايل الآيفون 12 برو ماكس هيتفوق على موبايل السامسونج جالاكسي نوت 20 الترا ده كان من حيث التصميم للموبايلين واللي تفوق فيها موبايل الايفون 12 برو ماكس عن موبايل السامسونج جالاكسي نوت 20 الترا هنتكلم دلوقتي عن الشاشه للموبايلين وهنبدا بموبايل الايفون 12 برو ماكس الشاشه هنا لموبايل الايفون 12 برو ماكس بتيجي من نوع سوبر ريتينيا اكس دي ار اوليد فعلا الشاشه بتكون مختلفه اختلاف كلي عن اي موبايل موجود من الاجهزه الفلاجشيب كمان الشاشة بتيجي بحجم 6.7 من 100 انش بدقة 1284 في 2778 بيكسل بمعدل كثافة بيكسلات 458 بيكسل فعلا هنا الالوان والسطوع بتكون ممتازة جدا واللي هتلاحظها بشكل كبير جدا في الموبايل الايفون 12 برو ماكس وكمان تحت اشعة الشمس بتقدر تشوف المحتوى بالكامل على الموبايل وده لان نسبة السطوع بتوصل معاك ل 1200 نتس تحت اشعة الشمس من وجهة نظري هنا العيب الوحيد للشاشة حجم النوتش اللي بيكون كبير جدا اللي بيخليك فعلا ما تقدرش تشوف محتوى اكبر من مشاهدة الفيديوهات او استخدام الالعاب ده كان من عيب الوحيد من وجهة نظري للشاشة للايفون 12 برو ماكس هنتكلم دلوقتي من حيث الشاشة لموبايل السامسونج جالاكسي نوت 20 الترا الشاشة هنا بتيجي من نوع دايناميك امل 2 اكس فعلا بتلاحظ نسبة سطوع ممتازة جدا وتقريبا اغلب اجهزة النوت بتكون ممتازة جدا من حيث نسبة السطوع وتقريبا شركة سامسونج بتقدر تقدمها في اغلب الشاشات ان نسبة السطوع بتكون ممتازة جدا الشاشة هنا بتيجي بانحناء في الجوانب زي كل اجهزة النوت اللي موجودة من شركة سامسونج كمان الشاشة هنا بتيجي بحجم 6.9 من 100 انش بجودة كيو اتش دي بلس بدقة 1440 في 3088 بيكسل فعلا هنا الشاشة بتديك ألوان وسطوع ممتاز جدا مع حجم الشاشة 6.9 من 100 إنش اللي هيخليك تقدر تشوف بمحتوى أكبر من مشاهدة الفيديوهات أو استخدام الألعاب هنا اللي هيتفوق موبايل السامسونج جالاكسي نوت 20 الترا من حيث حجم الشاشة وده اللي زي ما قلت هيخليك تقدر تشوف بمحتوى أكبر من مشاهدة الفيديوهات أو استخدام الألعاب اما من حيث الكاميرات هنا للموبايلين موبايل الايفون 12 برو ماكس بيجي باربع كاميرات خلفيه والاساسيه اللي بتكون بدقه 12 ميجا بكسل بفتحه عدسه 1.6 فعلا هنا المستشعر الكبير جدا مع المثبت البصري الاو اي اس فعلا هتاخد الوان وسطوع ممتاز جدا وثبات في الصوره بشكل كبير لو انت بتصور فيديوهات مش هتلاحظ تشويش في الصوره نهائيا كمان الموبايل بيقدر يوصل للزوم لمرتين ونص وده اللي مش هيخلي فيه بكسله في الصوره نهائيا لكن الموبايل بيقدر يوصل معاك ل 10 اكس زوم ولكن ال 10 الاكس زوم هتلاقي فعلا في بكسله في الصوره وده اللي هيخلي زي ما قلت موبايل الايفون 12 برو ماكس هيكون متميز في تصوير الفيديوهات وده بسبب المثبت البصري الاو اي اس كمان الموبايل بيجي بمستشعر كبير جدا واللي هتلاحظه بشكل واضح اثناء تصوير الفيديوهات الكاميرا الأمامية بتكون بدقة 12 ميجا بكسل مع الكاميرا الثانية اللي بتكون مزدوجة اللي بتكون مسؤولة عن فتح الهاتف فعلا هنا الموبايل بيجي بكاميرا أمامية ممتازة جدا وبتديك ألوان وتفاصيل في الصورة ممتازة سواء في الإضاءة العالية أو الإضاءة القليلة كمان هنا موبايل الآيفون 12 برو ماكس بيدعم تصوير الفيديوهات بجودة 4K بدقة 2160 بكسل بمعدل التقاط 
24 و30 و60 اطار في الثانيه كمان الكاميرا الاماميه بتصور فيديوهات بجوده الفول اتش دي بدقه 1080 بكسل بمعدل التقاط 30 و60 اطار في الثانيه اما من حيث الكاميرات لموبايل النوت 20 الترا هنا الموبايل بيجي بثلاث كاميرات خلفيه الاساسيه بتكون بدقه 108 ميجا بكسل بفتحه عدسه 1.8 مع دعم المثبت البصري الاو اي اس هنا برضو المثبت البصري بيكون ممتاز جدا لو انت بتصور فيديوهات مش هتلاحظ تشويش في الصوره اما الكاميرا الثانيه فاللي بتكون بدقه 12 ميجا بكسل بفتحه عدسه 3.0 ودي برضو بتدعم المثبت البصري الاو اي اس ودي هتكون مسؤوله عن خاصيه الزوم ان انت تقدر توصل ل 5 اكس زوم بدون فقدان للتفاصيل وتقدر توصل عن طريق الديجيتال ل 50 اكس زوم اما الكاميرا الثالثه هنا فبتكون بدقه 12 ميجا بكسل بفتحه عدسه 2.2 ودي هتكون مسؤوله عن تصوير الفيديوهات عن طريق التثبيت الممتاز جدا اللي هو سوبر ستيدي فيديو فعلا بتقدر تستخدم الفيديوهات لموبايل النوت 20 الترا بكل احترافيه عن موبايل الايفون 12 برو ماكس كمان تقدر توصل للزوم اكبر موبايل السامسونج جالاكسي نوت 20 الترا بيكون افضل من حيث التصوير وجوده تصوير الفيديوهات عن موبايل الايفون 12 برو ماكس وبكده مش بنقلل من قيمه موبايل الايفون 12 برو ماكس واللي برضه بيكون متميز اثناء تصويرك للفيديوهات او التصوير العادي وطبعا عارفين فلاتر موبايل الايفون 12 برو ماكس او موبايلات ايفون عموما ملهاش اي منافس ولكن في بعض الاشخاص بتحب تهتم بخاصيه الزوم بشكل كبير جدا وده اللي هنلاقيه في موبايل السامسونج جالاكسي نوت 20 الترا كمان الموبايلين بيدعموا تصوير الفيديوهات بجوده ال 4K وبرضه بيدعموا الاو اي اس المثبت الالكتروني ولكن زي ما قلت لك خاصيه الزوم بس هي اللي هتتفوق في موبايل السامسونج جالاكسي نوت 20 الترا هنتكلم من حيث الاداء والمعالج للموبايلين وهنبدا بموبايل النوت 20 الترا الموبايل هنا بيجي بمعالج اكزينوس 990 بدقه تصنيع بتوصل معاك ل 7 نانومتر هنا فعلا اداء الموبايل في استخدامك للالعاب بيكون ممتاز جدا وما فيهوش اي مشاكل كمان اداء المعالج بتلاحظه بشكل كبير في معالجه الصور واللي هتلاحظه في موبايل السامسونج جالاكسي نوت 20 الترا اما من حيث الاداء والمعالج هنا لموبايل الايفون 12 برو ماكس فالموبايل بيجي بمعالج ابل اي 14 بايونيك بدقه تصنيع بتوصل معاك ل 5 نانومتر خلينا اقول لك هنا اداء المعالج فعلا لموبايل الايفون 12 برو ماكس بيكون ممتاز جدا عن موبايل السامسونج جالاكسي نوت 20 الترا وده اللي هنقدر نشوفه في موبايل الايفون لو انت بتحب تستخدم الالعاب فعلا المعالج بيقدم اداء اقوى من موبايل السامسونج جالاكسي نوت 20 الترا اما من حيث سعر الموبايلين فموبايل الايفون 12 برو ماكس النسخه ال 128 جيجا بيكون في فئه ال 18500 جنيه اما من حيث السعر لموبايل السامسونج جالاكسي نوت 20 الترا فالموبايل بيجي بسعر 16000 جنيه للنسخه ال 256 جيجا مع 8 جيجا رام وبكده يبقى وصلنا لنهايه الفيديو يا ريت لو عجبك الفيديو ما تنساش تشترك في القناه وتفعل زر الجرس على الكل علشان يوصلك كل فيديو جديد شكرا لكم